Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une foire, une foire qui se tient à Naton jusqu'au 14 juin. C'est parti Cette foire se présente à deux reprises chaque année. Une première fois au printemps, là, au mois de mai-juin, printemps pour l'Europe bien sûr, et une seconde fois vers le mois d'octobre. Et mon coin préféré, eh c'est celui-ci, celui des pépiniéristes. Voilà, j'aime beaucoup parce que bah, c'est des jolies couleurs. Et puis bon, maintenant, je suis très attachée à mon jardin. Donc, euh, toujours intéressée à voir ce qu'on me propose ici. Là, je vois qu'il y a pas mal de basilic. Et puis, euh, des plantes d'ornement avec des jolies couleurs. On a ça qui est rigolo ici. C'est comme des cheveux d'ange. De ce côté-ci, ce sont plutôt des arbres fruitiers. J'en ai acheté à plusieurs reprises à cet endroit. Il y a des remboutants, je vois. Vous connaissez le remboutant Oui. C'est ça le remboutant. J'ai un arbre dans mon jardin, même deux, et j'espère que cette année, il m'en donnera un petit peu. Parce qu'il doit bien avoir euh, 3-4 ans. Ah, et puis on a aussi quelques orchidées. Belles orchidées. Les ticolores. Bon, elles ont un petit peu souffert de la chaleur, on dirait. Cette fois, on a à la fois des stands avec boutiques, cadeaux, souvenirs et des produits en tout genre et de la nourriture. Et tout cela se mélange allègrement. Vous voyez, ici, on a un kebab, un kebab de poulet, je pense. Et en face, ben, qu'est-ce qu'on vend ici euh, Je vois des... des coques de téléphone, des écrans euh, de protection. On a un peu des bijoux ici, bijoux fantasy. Des vêtements en jean. Et puis de l'autre côté, voilà, on a des, des plats de friture, friture de poisson là, tiens. Allez, on va faire un petit tour. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Là, il y a des bounsi de porc. Vous voyez, ça coûte 10 bahts. Des petits bijoux fantasy. Il ah, y a même un opticien, vous voyez, si vous voulez changer de lunettes, c'est le moment. La monture, 590 bahts. Ça, c'est vraiment pas cher. Hein. Parce que si on va du côté des opticiennes qui sont dans les boutiques, sincèrement, c'est pratiquement les mêmes prix qu'en qu France. Ah, les collégiens sont sortis. Voilà, ce que j'aime bien aussi, ben, c'est ici, parce qu'il y a toujours des jolis poissons, des tout petits, tout petits, des poissons rouges. Et puis d'autres un petit peu plus gros dans les aquariums. Ils sont tout petits. On retrouve un autre pépiniériste ici. Il y a un goyavier ici. Et des durians, voilà. Je vous parle souvent des durians dans les vidéos sur les randonnées. Là, ici, vous avez l'arbre petit et le fruit en photo présenté ici. C'est un grand marché traditionnel. Et beaucoup de gens se déplacent pour venir voir ce marché. Surtout en, un peu plus tard dans la soirée, euh, après le travail, veulent, les gens viennent passer la soirée ici, manger sur le marché. De ce côté-ci, on a des boissons à base de fruits. Alors, eux, ils ont beaucoup de succès. Pourquoi Cherchons. Qu'est-ce qu'on propose Alors, en fait, c'est dans des... 
ils font fumer quelque chose dans des morceaux de bambou. Qu'est-ce qu'il y a dedans Ici, vous pouvez faire torréfier votre café. Les traditionnels sawadeka. Sawadeka les traditionnels insectes. Ici, c'est le, le pataille, le traditionnel pataille sawadeka. Le pataille. Les saucisses sawadeka. Voilà, les petites brochettes, la dame a dit que c'est 10 bahts. Mais comment on appelle ça Les soupions Voilà les petits soupions de ce côté-ci. Je vous montre l'étendue du marché pendant qu'il fait encore bien jour. Là il est environ 17h15, 17h30. Ça va les cas. On trouve des fritures. Des ribs. Alors ça c'est bon. Les ribs de porc. C'est délicieux. Donc comme vous le voyez, les stands de porc, de viande et de poisson, tout cela se mélange allègrement sans aucun problème. Ah les bonbons, on n'a pas des haribots hein, ici. Ils y ressemblent mais ça ne, ce ne sont pas des haribots. Et encore moins des 40 sacs. Alors je sais que vous allez vous moquer de moi, mais je suis toujours fan des 40 sacs. Si vous venez à Koh Samui, n'hésitez pas à m'en rapporter un petit peu. <rire> Je vous remercie d'avance. Ah, ça fait des... Ah, les cas. Marron chaud. Maja Tinaï. Maja Thaïlande. Japan. Japan. Ah, c'est importé du Japon. Ok. Et ça coûte 100 bahts. Euh, la portion, je suppose. Ça ah. Merci. 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 Oui, ça ressemble au marron chaud de chez nous. Ça, pour moi, ça. Elle a un mortier géant là, pour faire des papayas en ombre. Du de l'autre côté, et des boissons. Les sushis. Ah, ça, c'est un stand que j'affectionne aussi particulièrement. Entre 5 et 10 bahts le sushi. Ça vous fait rêver, n'est-ce pas Je reviendrai en prendre tout à l'heure. Alors ici, vous pouvez vous faire plaisir en mangeant du crabe. Ça va des cas. Le crabe qui est posé sur un lit de glace. L'assiette complète est proposée à 500 bahts. C'est traditionnel aussi des marchés. En fait, ce sont des omelettes qui sont assaisonnées avec euh, bah, différents produits. Notamment, je vois des, des soja, il y a sûrement de, des fruits de mer, je vois. Ça peut être au crabe, à l'huître, au moule. Et ça coûte entre 100, entre 100 et 160 bahts, suivant ce qu'il vous met dessus. Voilà, c'est un petit peu l'intérêt de ce marché parce qu'il y a une grande diversité de produits qu'on n'a pas l'habitude de trouver systématiquement sur tous les marchés de Koh Samui. Là, ça continue par là et ensuite il y a des vêtements. Et puis il y a une contre-allée qui part vers la gauche qui propose encore d'autres types de plats, notamment des plats tout préparés avec des beaux crabes bleus ici. Je sais, vous allez apprécier les ventilateurs pour faire échapper les mouches. Et je vois que c'est cru. Alors, je ne sais pas s'ils le font sauter ensuite ou si c'est euh, mangé cru parce que ça trempe dans une sauce au citron ou autre. Mais c'est bien appétissant toutes ces couleurs et sûrement très très épicé aussi. Voilà, et comme vous pouvez le voir, ici il y a une grande scène. On va s'approcher un peu plus tard. Tawadeka On a des petits crabes frits. Petits crabes à carapace molle. 
qui sont proposés au prix de 50 bahts, la petite assiette. Ça et soyez. Alors ça, c'est pour se faire un petit pas de taille, un petit plaisir, un pas de taille maison, avec différents types de pâtes. Celle-ci, c'est celle qu'on appelle les pâtes siou. Celle-ci, les pâtes siou. Et ensuite, elles sont plus ou moins larges, suivant le goût de chacun. Ici, c'est un mélange de différents ingrédients. Ça va les cas Ça va les cas Différents ingrédients. On dirait des beaux sandwichs. Les noix de coco, on va pouvoir les manger râpées, on va pouvoir les boire, on va pouvoir les avoir en chèque. Ah, les, les, alors, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça euh, French fries. Pourquoi on les appelle les frites françaises Je ne sais pas si on est les meilleurs. Un petit coucou à nos amis belges qui sont bien réputés aussi pour les, pour les frites. Alors là, on a des croissants taiyaki. Des croissants taiyaki. Je suppose que c'est un stand japonais. Mais je n'en suis pas sûre. Et enfin, un stand qui propose euh, différents plats assez classiques de, des marchés thaïlandais. Ici, nous avons une scène. Une scène avec des chaises, mais bien alignées, bien rangées. Et je suppose qu'il va y avoir un événement euh, bouddhiste avec des hauts dignitaires parce que les fauteuils euh, ont été sortis pour l'occasion. Et peut-être euh, comme un défilé de mode, parce que la scène est présentée ainsi. On est à la phase de la répétition apparemment pour euh, ce jeune homme et cette dame qui l'accompagne. Et bien voilà, vous avez la répétition en direct. Sans la musique pour l'instant. Je rappelle que Naton est une ville portuaire. C'est là où, se... où amarre la plupart des, des bateaux de, de, des ferries. Alors pas seulement ici, hein, mais c'est là où il y a les bateaux notamment de la compagnie Citran qui sont des gros bateaux où on peut transporter également des véhicules. Il y a différents tours avec des compagnies taille qui partent également d'ici. On a maintenant également des départs de Lompraya vers Copenhagen. Voilà, C'est un port très important pour Kosamui. De ce côté-ci, on va pouvoir manger des brochettes. Plein de petits barbecues qui proposent des... Des brochettes de viande, de poisson, de saucisses. Ici, c'est si vous voulez vous offrir un jus d'orange frais, sachant que les oranges en Thaïlande sont vertes. C'est pas qu'elles ne sont pas mûres, c'est la variété. Ça va, Deka. Voilà, on va encore pouvoir manger des spring rolls et des noodles. Ça va, Deka Et ici, il y a des plats déjà cuisinés et de quoi vous asseoir derrière. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez manger à l'avant. Et puis ensuite, vous vous installez à l'arrière. Vous avez des tables et des chaises qui vous sont proposées. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger On a des cuisses de poulet avec du riz, du riz jaune, on dirait la paella. <rire> Et là on a du jarret de porc. Ici je pense que ce sont des abats. Ici vraisemblablement un green curry. Peut-être ici peut-être un massamam. Et après je ne sais pas. Oh, 
Ici, ce sont des desserts qui sont réalisés avec du riz soufflé. Et pour les gourmands, Alors, les Thaïlandais aiment beaucoup ce genre de, de gâteau très aéré. Alors là, c'est l'endroit magique si vous avez besoin de changer la vitre de protection de votre téléphone et sa housse, c'est ici qu'il faut venir. Vous voyez, pour 50 bahts, on vous remet euh, le protège-écran. Je vais y aller tout à l'heure parce que le mien a eu quelques chocs. C'est le moment rêvé, pendant qu'il n'y a personne ou pas beaucoup de monde. Vous voyez, l'ambiance est tranquille. Les Thaïlandais sont sortis du travail, ils passent à la douche et ensuite ils viennent manger ici. Alors si vous voulez vous faire ou vous faire faire un parfum spécialement pour vous, eh bien c'est ici. Ici on va trouver des sous-vêtements pas très fun, hein c'est pas du sexy, hein c'est du pratique. Quelques vêtements ici. Quelques chaussures ou des tongs. On va regarder les tongs. Si vous avez envie de lunettes fantasy, et eh bien là, il y a du choix. Il y a vraiment toutes les formes, toutes les couleurs. Des lunettes, mais aussi quelques montres fantasy. Ici, il y a un espace loterie avec en son centre euh, ben, de l'eau où on va mettre des petits, des petits canards tout à l'heure. Et ensuite, ben, suivant le nombre de petits canards et les numéros qui sont gagnants ou pas euh, du petit canard, vous allez pouvoir avoir des lots qui sont affichés ici ou alors des scooters. Tout à l'heure, il y aura beaucoup de monde à cet endroit-là, c'est sûr. Et sinon, il y a cet espace-là qui est couvert. Alors là, on a un peu plus de vêtements. Vêtements de part et d'autre. Quelques boissons. Ah là, on a des longanes. Les longanes, je vous en parle souvent dans les vidéos sur les randonnées. C'est un peu de la famille du litchi. Tous les petits trucs fantasy Ce qui coûte 2 euros chez vous Coûte 20 bahts ici Pour les enfants Les casquettes, les pyjamas on en parlait avec Mireille et Jean-Louis il y a deux jours. C'est pas rare ici à Koh Samui le matin de, ou le soir de voir les gens aller au 7-Eleven en pyjama. C'est très courant. Encore les petites pâtes pour faire des pâtes taille. Ici des abats. Bon, moi ça me donne pas très envie ça. Hein. Ça doit être les intestins. Hein. Par contre, les, les bonnes, les ribs, ça oui, ça me plaît bien. Et à côté, je pense que c'est du filet de porc. Ce qui sert à faire le lomzo, n'est-ce pas S'il y a des Corses qui me suivent. 
des boissons, des petites crêpes, des crêpes fantasy. Alors les ballons c'est international hein. Et il y a un petit groupe de musique live. De ce côté-ci, on est devant le, devant le bureau de, des douanes, ici. Un stand plein de bonbons. Alors vous allez dire que ça ferait ma fête. Mais non, en fait, je, je, je n'aime pas tous les bonbons. C'est uniquement les 40 sacs et un peu les arlequins aussi. Arlequin Luthi, je ne sais pas si vous connaissez. Mais des 40 sacs à Kosamui, j'en trouve pas. C'est surtout le manque qui fait que j'en ai envie sans doute. Mais il me faut ma dose chaque jour quand même. Hein. Ça sent bon dans ce coin. Il y a des... À nouveau des parfums. Là, on a quelques amulettes, quelques statues. Les Thaïlandais sont très friands d'avoir euh, leur sein, leur protection dans des suspendus comme ça, dans, dans des socles. On va également pouvoir trouver des rideaux, des tapis de bain et des jeans. Short en jean, jupe en jean, pantalon en jean. Euh, je pense que c'est de la deuxième main parce que vu les prix, 20 bahts, euh, vraisemblablement. Un peu de vêtements. À nouveau, des jeans de ce côté-ci. Des bijoux. N'oubliez pas que tout ce qui brille n'est pas d'or. Ici, on va trouver des jouets pour les enfants, des petits sacs à main fantasy, des sacoches fantasy, quelques montres fantasy aussi. Des sacoches copie, euh, copie, copie, des vraies copies. Des t-shirts. Bah, C'est le moment de faire le plein de t-shirts sans battre le t-shirt. Ah, et puis un petit minou aussi. Un petit minou. Un nous. Oh, oh non, c'est pas un minou. Ça va les cas. C'est pas un minou, c'est un toutou. C'est trop mini. Ah. Il est trop mini. Des pantalons. Des shorts. Beaucoup de shorts. Je ne vais pas résister cette année encore à vous montrer l'installation électrique. Donc là, on a les poteaux électriques qui seront là, qui arrivent. On a raccordé pour l'occasion euh, tout un tas de, de câbles. Voilà. Et pour pas que ça prenne, euh, que ça chauffe trop, hein, puisque on donc vous voyez, il y a, je ne suis pas sûre qu'il y ait un sucre. <rire> Et bien, pour pas que ça chauffe, il y a un ventilateur. Voilà. Mais il y a quand même de, un disjoncteur. Hein. On, peut faire, on peut tout couper si on veut. Le dernier espace, c'est plus ambiance fête foraine. Sur ballon. Ça va des cas. Ça va des crap. Tu chutes, pong, tu win. pong. Oui. Yeah. Forty baht, cap. You win big one, lad. Okay. Thank you. Yeah, thank you, cap. <laughs> Et ici, ben, c'est les fléchettes. On va essayer de taper, de casser les les ballons. Alors, c'est pas des fléchettes exactement. Je sais pas ce qu'il avait dans la main. Un petit stand de tir ici. Voilà, la fête foraine, ambiance un peu kermesse, avec ici euh, à nouveau <rire> pour les enfants. Et de ce côté-ci, le tir à la carabine. 15 shoots, 50 battes. Ici, il y a un salat 
avec quelques bouddhas. Et tous les soirs, il y aura également des groupes musicaux qui vont présenter un concert. Ça a commencé le 6 juin et ça a lieu jusqu'au 14 juin, ici à Naton, face au port qui aujourd'hui accueille un gros bateau de croisière. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est le moment du coucher du soleil, donc ça fait une, une jolie image. Alors comme il y a des petites choses pas chères, eh bien on peut se faire plaisir. Tout, tout le monde peut s'en ramener une petite bricole ou manger quelque chose. J'en profite pour rappeler que le parking est gratuit et qu'il n'y aura pas de police pour vous verbaliser. Voilà, tout le monde va bien se garer de toute façon. Beaucoup de scooters évidemment. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo en immersion Anaton. Si vous avez aimé cette vidéo, il suffit de l'exprimer au moyen d'un like et d'un petit commentaire. A bientôt, bye bye